Olá, meu nome é Ronaldo, eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e estarei com vocês nesse curso de introdução à lógica de programação. Espero que seja proveitoso para todos nós e vamos iniciar o nosso curso. Durante o nosso curso nós veremos alguns tópicos básicos. O primeiro tópico é o tópico de algoritmos. Nesse tópico, número 1, um, nós veremos o conceito de algoritmo, que é algoritmo, as características dos algoritmos, quais são os componentes, as estruturas internas dos algoritmos. Nós veremos as formas representativas dos algoritmos, veremos como representar, como fazer, é, construir um algoritmo. Nós veremos é, um exemplo de máquina para execução de algoritmos, né? como é que essas máquinas funcionam, as estruturas algorítmicas básicas, tipo sequência, tipo decisão, tipo interação, como é que isso é, existe, como é que se coloca dentro de um algoritmo, e uma discussão sobre as linguagens algorítmicas, o que é preciso para que um algoritmo seja expresso corretamente e o que é preciso para que o algoritmo seja executado corretamente. No tópico 2, nós veremos é, linguagem para algoritmos. Então, nós veremos uma linguagem específica, nós veremos como é, representar variáveis, como fazer operações sobre essas variáveis, sobre atribuição, como representar expressões aritméticas e lógicas, como realizar operações de entrada e saída de algoritmos, as sequências de instruções, como realizar essas sequências, como fazer essas sequências, os desvios condicionais, né, os processos de tomada de decisão dentro dos algoritmos, né, as repetições, também chamadas de laço. Em seguida, nós veremos as linguagens de programação. Como codificar o algoritmo, o que é um algoritmo realmente codificado, mostrar um exemplo de programa fonte, mostrar exemplos de programa objeto, né, a estrutura do programa tudo fonte quanto objeto. Nós veremos isso no aluno do nosso curso. Também veremos o que é conselho de tradutor, o que é que é um interpretador, o que é que é um compilador. Nós mostraremos exemplos práticos de tudo isso. Depois nós mostraremos a questão, é, discutiremos questões com relação à portabilidade do código fonte e à portabilidade do código objeto. Né? Nós vimos tudo isso num computador desktop. Nós veremos também como programar para o web. Então esses programas rodam na web. Como é que esses programas rodam na web? Né? Nós mostraremos rapidamente como é que esses programas rodam na web e também o mundo dos scripts, né? o que é que é um script, qual é a diferença entre um script e um programa fonte, por que é chamado de script. Então nós veremos isso no tópico 3. No tópico 4 nós daremos ênfase à linguagem que nós utilizaremos durante o nosso curso, que é a linguagem Python. Né? É, nós mostraremos o uso do interpretador de forma interativa. Ao longo, desde as primeiras aulas de lógica, nós já utilizaremos, já mostraremos a utilização interativa do interpretador Python. Em seguida, nós mostraremos como escrever esses scripts em arquivos de texto, né? como guardar os scripts, como fazer esses scripts é, serem executados. Nós veremos como definir variáveis, expressões aritméticas, expressões lógicas em Python. Como fazer desvios condicionais, repetições, como fazer as cláusulas de controle de laço, como definir funções em Python, principalmente é, a passagem de argumentos, as funções lambda e assim por diante. No passo 5, nós veremos como realizar operações de interação e recursão em Python. Né? Como fazer procedimentos interativos, procedimentos recursivos, né? naquelas operações que nós consideramos chamamos de operações repetitivas. Né? Veremos como gerar séries e progressões, como criar funções que são iterativas ou mesmo funções recursivas, ou mesmo representar é, funções ora de forma interativa, ora de forma recursiva. Algumas funções permitem é, a sua implementação de forma interativa ou de forma recursiva. Nós veremos um pouco de estrutura de dados em Python, principalmente listas, vetores e matrizes, pilhas, duplas, sequências, conjuntos, dicionários, tudo isso são estruturas de dados, nós vamos ver o que é estrutura de dados, nós veremos como implementá-las, como trabalhar com elas em Python. No item 7, no passo 7, nós veremos a programação modular, basicamente como criar módulos, como utilizar módulos compilados, como fazer pacotes em Python. A seguir, nós veremos a entrada e saída, né? operações com arquivos, né? leitura e gravação, pesquisa em arquivos, né? tratamento de erros e exceções, né? nós veremos como tratar erros, como 
é tratar inserções de situações não previstas dentro dos nossos programas. A seguir, nós veremos um pouco mais de programação e de administração de tópico avançado, que seria a pesquisa e ordenamento, né? pesquisa linear simples e listas, pesquisa binária em listas ordenadas, como ordenar os métodos, os principais métodos de ordenamento, inserção, seleção, dúvida, classificação rápida, para efeito de comparação da performance de alguns algoritmos, nós daremos um leve tópico, uma leve introdução à complexidade, para mostrar, para comparar algoritmos. No tópico 11, nós veremos é, a programação orientada a objetos em Python. Né? Nós definiremos o que são classes, o que são objetos, nós mostraremos isso em Python, nós mostraremos o conceito de herança, como isso funciona em Python, composição, agregação, o relacionamento entre classes e objetos em Python. Os tópicos adicionais, se houver tempo ao longo do nosso curso, nós veremos é, exercícios, com, faremos alguns exercícios com recursividade avançada, por exemplo, dois de Hanoi, nós implementaremos e veremos como isso funciona, é fácil de fazer. Nós veremos é, listas encadeadas, né, como criar listas encadeadas, para que elas servem, como fazer isso em Python, bolsa circular, árvores, gráficos, como trabalhar determinados tipos de árvores e determinados tipos de gráficos, como fazer busca em árvores e gráficos, alguns métodos numéricos para ilustração, é, tipo cálculo do PI, tipo integração numérica, raiz de polinômios, são coisas que nós podemos implementar e usar como exemplos nos nossos algoritmos. A seguir nós veremos como fazer o trading, programação concorrente, metodísticas e como realizar busca na web também faz parte do nosso é, curso. Vamos começar então o nosso estudo de introdução aos algoritmos. O algoritmo ele pode ser definido como sendo uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada mecanicamente em um período de tempo finito com a quantidade de esforço finita. Essa é a definição que nós temos na Wikipedia e serve perfeitamente ao propósito do nosso curso. Autor de diferença, tem uma definição diferente, mas o sentido básico é esse aí. As características do algoritmo são, primeiro, um algoritmo precisa ser finito, terminar em um tempo finito, precisa ser não ambíguo, ou seja, não dar jamais margem a uma dupla interpretação, ser capaz de receber, gerar e fornecer informações e ser executável. Essas são as características do algoritmo. Agora nós temos um exemplo de algoritmo. Uma receita de bolo ela pode ser vista como um exemplo de algoritmo. Né? Nós poderíamos ver assim, aqui nós temos, por exemplo, uma receita para fazer um bolo. Então, quais seriam os passos em linhas gerais? Seria o primeiro, providenciar os ingredientes. Pega, ovos, massa, seja lá o que for. Depois, fazer o que com esses ingredientes? Misture os ingredientes. Depois, terceiro passo, despeje a mistura na forma do bolo. Depois, quarto passo, Leve a forma ao forno. Depois, quinto passo, espere até ficar no ponto. Depois, sexto passo, retire a forma do forno. Nós podemos fazer algumas observações a respeito dessa definição de algoritmo, dessa forma de fazer algoritmo. A primeira pergunta que nós poderíamos fazer seria o que é ficar no ponto? Né? Que tempo significa ficar no ponto? Ou que situação nos deixa... É, no ponto. Então, nós é, observamos aí que dá margem a duplas, pode dar margem a duplas interpretações. Para uma pessoa pode ser uma forma, ficar no ponto é uma forma, para outra pessoa pode ser diferente. Qual a quantidade dos ingredientes? Também faltou nesse algoritmo dizer qual é exatamente a quantidade dos algoritmos. Se você dizer muito ou pouco, você também não está dizendo muita coisa, porque fica difícil você muitas vezes dizer quanto é muito e quanto é pouco. Para algumas pessoas, muito ou pouco são quantidades diferentes. Quando acender ou apagar o forno também não, não faltou nesse algoritmo, não foi dito né, em que momento você devia fazer isso. Misturar os ingredientes de que forma? Qualquer pessoa que pegasse essa receita e a fosse executar, fosse executá-la, né, ela faria da mesma forma? Essa é uma pergunta também que você deveria se fazer. Você poderia se fazer. Qualquer pessoa executaria essa forma da mesma forma. O que nós podemos concluir daí? O que nós podemos concluir daí é que uma receita de bolo não é um bom exemplo de algoritmo em face daquelas características que nós colocamos. Porque a língua que nós falamos, seja ela português, inglês, francês, etc., qualquer língua, essas línguas são ambíguas, elas dão margem a duplas interpretações.
interpretações. E a, a, a compreensão do texto, a interpretação do texto é uma atividade difícil de fazer pelas pessoas. Então, corriqueiramente, além disso, corriqueiramente a comunicação é incompleta. É preciso que a outra pessoa, quem recebe a comunicação, ela complete, termine, finalize o texto, a comunicação, a mensagem que está chegando, para que essa mensagem possa ser compreensível. Então, muitas vezes, a tarefa é completar o texto, completar a receita, completar o algoritmo para poder ele ser executável. E nós temos outro exemplo de algoritmo, por exemplo, calcular a média aritmética. O calcular a média aritmética é um outro exemplo de algoritmo. Nós vamos ver aqui, ele está descrito em três passos. Primeiro passo, receba dois números, chamando-os de A e B. Então, A seria um número e B seria, obviamente, o um segundo número. Calcule a média aritmética segundo a fórmula A mais B sobre 2, que represente o resultado por média. Então, média seria a representação do resultado A mais B sobre 2, onde A e B seriam os dois números recebidos. Mostre o valor representado por média. Eu mostro o valor representado por média. Isso aqui é uma receita também, uma forma também de dizer a alguém como calcular a média aritmética e como fornecer os resultados dessa média aritmética. Algumas observações nós podemos fazer a respeito desse segundo algoritmo. Nós observamos uma grande melhoria em relação ao algoritmo 1. Nesse caso, nós temos uma menor ambiguidade, está mais claro né, qual é o objetivo do algoritmo. Esse algoritmo é, é possível de ser executado mecanicamente, dado que ele tem baixa ambiguidade, ou seja, as máquinas poderiam talvez executar é, mecanicamente. Mas nós continuamos é, com aquela ideia de que, da forma como ele está escrito, é difícil, muitas vezes, para uma máquina é, executá-lo automaticamente. Por quê? Porque ele contém várias palavras em português. E português não é uma boa linguagem para fazer algoritmos. Por que o português não é uma boa linguagem para fazer algoritmos? Porque ela dá margem a várias interpretações, ela é ambígua, ela é prolixa, você tem que escrever muito para significar uma coisa simples para dizer algo, você tem que escrever muito. Então, para fazer algoritmos que sejam mecanicamente executáveis, só oferece uma solução, utilizar uma outra linguagem, uma linguagem que permita a sua execução automática, que seja não ambígua e que permita a sua execução automática dos algoritmos. Isso só é possível depois que foi criado, foram criadas as linguagens algorítmicas. É preciso uma linguagem nova para se descrever algoritmos que possam ser executados mecanicamente. Como exercício né, dessa primeira definição de algoritmo, nós deixamos para você é, experimentar descrever de forma precisa, parte bem detalhada, não ambígua, de forma a nunca deixar a boca de interpretações, tarefas simples do cotidiano, como, por exemplo, trocar um pneu, como trocar uma lâmpada queimada, como escovar os dentes, como ler as horas de um relógio com ponteiros, experimente né? descrever como é que você lê as horas de um relógio com ponteiros, um relógio analógico, né? é, como retirar dinheiro em um caixa eletrônico. Né? E você vai observar nesse exercício que nem tudo é tão simples quanto parece. Aquelas tarefas que você faz repetidamente, que você faz automaticamente, você descrever las para que uma outra pessoa também faça automaticamente, não é uma tarefa nem sempre tão simples como parece. Bom, então, é, como é que eu represento os algoritmos? Né? A representação dos algoritmos ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser feita na forma textual, através do texto, como nós vimos agora há pouco. Né? O algoritmo se assemelha a uma receita, se assemelha a um procedimento, de como fazer alguma coisa. Ou pode ser representado da forma gráfica. Então, você usa símbolos gráficos para representar as atividades que você quer que sejam executadas. De uma forma textual, você teria as atividades escritas em sequências, onde cada linha representaria uma atividade a ser executada. Na forma gráfica, você tem as atividades representadas através de símbolos gráficos, onde a geometria do símbolo diz para você é, que atividade deve ser executada. Então, esse, esse símbolo aqui é um, um, um símbolo típico, esse símbolo aqui você pode ver, é um símbolo típico para é, entrada e saída de dados. Esse símbolo aqui do losango é um símbolo típico para é uma tomada de decisão. É um outro símbolo para sair de dados, só dados impressos, né? um formato de um papel impresso, seria uma impressora, um álbum impresso. E isso aqui também é uma saída de dados. Então, a entrada é uma decisão, saída de dados seriam é, essas figuras que representariam exatamente é, esse tipo de atividade. 
Quais são os símbolos gráficos, então, que eu poderia utilizar? Então, nós temos aqui, para a entrada de dados, nós temos esses símbolos aqui, assim, é um paralelogramo e um retângulo com um ponto cortado, um retângulo simples para cálculos, é, os, los, é, os losamos aqui para tomada de decisão, é, os símbolos de saída de dados, são esses três aqui, né? esses dois aqui, perdão, e operações com arquivos, com banco de dados, ou seja, esse símbolo aqui, esse símbolo, né, retângulo com os pontos nas bordas arredondadas aqui para é, denotar é, a, o início e o fim é, de um algoritmo. Então, essa seria a forma de é, representar os algoritmos. Então, essa seria a forma de é, representar os algoritmos. Que máquina executaria esse algoritmo? Como é que nós vamos executar automaticamente os algoritmos? É uma máquina que executa esses algoritmos automaticamente é o nosso computador. Ele pode ser de propósito geral, quando ele é usado para... Não importa que tipo de atividade, qualquer tipo de eletrônico, o computador possa executar e instalar para executar N tipo de atividade, sem ficar de propósito geral. Ou pode ser de propósito específico, quando ele está instalado, é, ele só executa uma tarefa especificamente, embora essa tarefa pode ser, pode ser de pequenas variações, mas ele executa, é feito para executar uma tarefa específica. O computador de propósito geral, ele possui mais ou menos, um de, um, os componentes desse computador são mais ou menos estabelecidos nesse desenho que você está vendo aí abaixo. Então, ele possui dispositivos de entrada de dados e dispositivos de saída de dados. Tipicamente, as, as unidades de entrada, os dispositivos de entrada de dados são os teclados, né, ou mouse, ou leitores cartões magnéticos, leitores de fita magnética, leitores de disco magnético, leitores em geral, além de leitores de colinha em plástico, também mostrar as unidades de entrada. As unidades de saída seriam monitor de vídeo, impressoras, é, dispositivos sintetizadores de som, é, desenhos, portadores gráficos, enfim, e assim por diante. Qualquer dispositivo que o computador possa usar para mostrar informações ao, aos usuários, ou dados, ou para fazer uma saída de informações. É, entre as unidades de entrada e unidades de saída, você tem as unidades de central de processamento, né, que seria esse grande retângulo azul, que seria composto pelas unidades de lógica aritmética, quem faz os cálculos, quem faz as operações aritméticas e lógicas, e a unidade de controle é responsável pelo controle de funcionamento do computador, né, que é o controle de funcionamento do computador. É, aliado às unidades de é, central de processamento, você tem aí a memória principal, a memória tem um papel importante, ela armazena o programa do computador, aí o algoritmo é colocado numa linguagem de programação, esse, esse, essa linguagem de programação, esse algoritmo em linguagem de programação é o programa, é aquilo que o computador vai executar efetivamente, e ele armazena também, além do programa, os dados. Então, tudo isso fica na memória principal do computador, e é lá na memória principal que a unidade de controle vai procurar o programa, os dados, as instruções, e vai orquestrar todo o funcionamento. Então, vamos ver agora as estruturas básicas dos algoritmos. É, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o algoritmo é executado sequencialmente. Então, a primeira estrutura de um algoritmo é a estrutura sequencial. Então, nós podemos ver aqui que o algoritmo é executado sequencialmente. Ele tem um início e um fim, e as instruções entre início e fim se sucedem umas às outras. Então, as primeiras instruções, leia, receba alguma informação, por exemplo, faça algum tipo de cálculo, por exemplo, calcule né, alguma coisa, por exemplo, escreva, dê saída a essas informações, por exemplo, enfim. Essa é a estrutura sequencial na forma de texto, e aqui nós temos a mesma estrutura na forma de gráfica. Então, nós temos os símbolos, como nós falamos anteriormente, para início e para fim, e em seguida nós temos o símbolo, para entrar de dados, receba algum tipo de informação do exterior, tipicamente via teclado ou via leitor qualquer, realize algum tipo de cálculo, depois dê saída algum tipo de informação, enfim. Então, o algoritmo ele é uma estrutura, ele é uma, um texto, digamos assim, que é executado, em primeiro lugar, sequencialmente. Então, a estrutura sequencial é a primeira estrutura do algoritmo. Seguindo a sequência, né, obviamente, se o algoritmo fosse sempre executado na mesma sequência, ficaria, ou sempre fosse executado sequencialmente, né, não tivesse forma de 
com múltiplos caminhos a, a seguir, fica bem difícil realizar tarefas úteis com ele. Então, existem também as estruturas de decisão. Então, em algum momento, em quase todo algoritmo, em algum momento é necessário se definir qual caminho a seguir baseado nos dados que foram recebidos. Então, quando temos aqui no texto, por exemplo, receba um determinado tipo de dado, se um determinado tipo de condição for verdade, ele pode fazer isso, se não, faça aquilo. Então, nessa estrutura aqui, nós estamos decidindo entre fazer uma coisa e fazer outra. Depois de feita essa, tomada essa decisão aqui, nós continuamos o processo sequencialmente até o final do algoritmo. Graficamente, isso pode ser representado por essa figura. Inicia, realiza alguma coisa, submete alguma coisa a, uma condição, a um teste de condicional, um teste de condição, em seguida, escolhe-se esse teste de condição automaticamente guia o processo de execução para um caminho ou para outro de acordo, obviamente, com a condição que foi testada. Então, a segunda, digamos assim, estrutura básica do algoritmo seria a estrutura de decisão. Ou também chamado de desvio é, condicional. Né? É lógico que existe também o desvio incondicional, mas essa estrutura de desvio incondicional é uma estrutura em desuso. Né? Não se usa mais nos algoritmos modernos o desvio por simples. Existe o desvio sempre subordinado a uma condição ou um desvio condicional. E a estrutura é a estrutura de repetição. Existem tarefas que são executadas repetidamente. Então, sempre que você vai executar uma tarefa repetidamente, essa tarefa ela é colocada dentro de uma coisa que nós chamamos de laço, ou, na palavra em inglês, loop. Né? Então, nós podemos, por exemplo, dizer que uma determinada instrução vai ser executada dez vezes. Então, primeiro, receba alguma informação e repita dez vezes isso aqui. Faça alguma coisa dez vezes. E, finalmente, essa estrutura aqui dentro chamando de loop ou laço, que graficamente é uma típica representação, igual existem várias representações de laços, mas essa é uma típica representação para dizer que essas instruções ou essas operações que estão é, aqui dentro serão executadas um certo número de vezes, no caso aqui 10 vezes. Então são três estruturas básicas que nós temos que dominar para poder fazer bons algoritmos. A primeira estrutura eu sabia que as coisas funcionam sequencialmente, é, dentro dessa sequência, nós podemos tomar caminhos múltiplos através de desvios condicionais e saber que dentro de um desvio condicional ou dentro de uma sequência, nós podemos fazer estruturas repetitivas, é, umas dentro das outras. Obviamente que eu posso ter, dentro de um desvio condicional, vários laços, eu posso ter dentro dos laços desvios condicionais e assim por diante. Uma estrutura, uma estrutura desse tipo pode estar ou não dentro das outras. Bom, mas para fazer o algoritmo, nós seguimos agora a pouco, estou apresentando a linguagem algorítmica, que é uma linguagem que permita a construção dos algoritmos. Os muitos autores na área, eles usam uma linguagem algorítmica que é um, digamos assim, um subconjunto do português. Muitos vezes chamado de português estruturado ou de portugol. Né? São palavras retiradas do português que são usadas para a construção de algoritmos. Alguns exemplos essas palavras que são tiradas do português para a construção de algoritmos são, por exemplo, a palavra leia. A palavra leia significa é, quando o computador hipoteticamente receba a instrução leia, ele para a execução do algoritmo até que sejam fornecidos os dados especificados pela instrução. Esses dados são guardados depois, é, depois, de, depois de fornecidos ao computador, serão guardados numa lista de variáveis fornecidas juntamente com a instrução leia. Uma outra instrução também muito usada em algoritmos em Portugal, em português estruturado, seria a instrução escreva. A instrução escreva, ela tipicamente envia dados especificados na forma de variáveis também, de subdisco. Né? É, esses dados são enviados para a unidade de saída. A unidade de saída é tipicamente o vídeo do computador, tipicamente a impressora. Um exemplo de algoritmo muito simples usando essas instruções seria leia A. A nós chamamos aqui de variável. É uma palavra ou um símbolo que representa uma informação qualquer. Então, nós temos leia A, A, uma informação qualquer, ou seja, isso aqui significa que, a partir desse momento, o computador deveria parar a execução do algoritmo e simplesmente esperar que seja fornecido aí de alguma forma o valor para A, e, em seguida, escreva A. Então, escreva A significa pegar esse valor que ele tem armazenado, que ele representa como A, para imprimir no vídeo, imprimir na impressora e assim por diante. Isso seria é, uma forma 
mostrar um exemplo de pessoa. Bom, então esse aqui é um exemplo de algoritmo utilizando o português estruturado, ou o Portugal. Certo? Então o Portugal ele é utilizado por muitos autores, ele facilita a compreensão e a construção de algoritmos, independente de qualquer linguagem de programação. Se você aprendeu a fazer algoritmos em Portugal, você facilmente é, converteria esses algoritmos em linguagem de programação que pudesse ser é, utilizada em computador. É, no entanto, é, nada impede que você utilize uma linguagem de programação real né, para estudar lógica, nada impede. Você não precisa aprender um esperando, por exemplo, para entender como é que uma língua funciona, para depois aprender inglês ou francês. Você nem mesmo precisa saber falar português bem. Você pode não falar português bem e mesmo assim aprender inglês. Então, nós partimos do princípio que, se você tiver uma linguagem sintaticamente simples, ou seja, suficientemente simples para não te dar trabalho com relação à compreensão de como as palavras, os comandos da linguagem são escritos, você pode utilizar essa linguagem para aprender lógica. É o que nós estamos fazendo aqui com a linguagem Python. A linguagem Python ela é sintaticamente simples, certo? mas uma linguagem é suficientemente poderosa para resolver os principais problemas do mundo real. Para que você possa utilizar a linguagem Python, você vai no site né? www.python.org, você faz o download do Python para o sistema operacional que você quiser, Windows, Linux ou Mac OS. Você instala, clicar, instalar, prosseguir, prosseguir, prosseguir até ele ficar instalado. E a gente pode começar a utilizar o Python aqui no nosso curso. Não, não é o objetivo meu aqui ensinar exatamente como funciona o Python, apesar de ser muito fácil, muito simples. Tente fazer, se não conseguir, vai no site, procura o suporte, pede alguém que já instalou. E aí você vai, pode começar a utilizar. A partir do momento que o Python esteja instalado, você pode começar a utilizar. É, algumas distribuições Linux já vêm com o Python instalado por default. Então, se você já está usando Linux, digite a palavra Python em um determinado comando qualquer. Se ele der uma resposta positiva, você está com é, o Python instalado. Repetindo, caso você não consiga instalar, peça ajuda. Né? Peça alguém que, que saiba o um mínimo de computação para instalar o interpretador do Python. A partir desse ponto é que nós vamos poder começar a utilizá-lo no nosso curso. Bom, supondo que você já tenha, é, que você tenha instalado o Python corretamente, a gente vai fazer alguns exercícios no Python daqui a pouco. Mas antes vamos estudar um conceitinho simples, uma coisa chamada variável. Vocês viram agora há pouco Voltando aqui no, no nosso exemplo, que no nosso algoritmo em Portugal, nós usamos aqui o A para representar uma informação qualquer que deveria ser fornecida ao computador. Essa informação qualquer, em seguida, era também, depois de fornecido ao computador, era impressa pelo computador ou mostrada pelo computador em algum lugar. Bom, então as variáveis, elas são nomes que representam os dados. Elas se assemelham às variáveis da álgebra. Então, tem o mesmo princípio das variáveis da álgebra. Na prática, elas representam o um endereço de memória e o um tipo de dado que está guardado nesse endereço. Algumas linguagens são muito restritivas com relação ao tipo de dado. Então, algumas linguagens de programação, você tem que dizer exatamente o que variáveis você vai utilizar no seu programa, quais são os tipos de cada variável que você tem no seu programa. Então, elas dão um tra esse trabalho ao programador. O programador tem que se preocupar muito bem quase com os nomes das variáveis que ele vai utilizar e com os tipos dessas variáveis. Outras linguagens nem tanto. O Python não é tão rígido em relação aos tipos de variáveis e você pode ficar mais tranquilo em relação a, a esse problema, um trabalhamento que você tem na utilização dessas variáveis. Em Portugal, português estruturado, as pessoas também não se preocupam com a definição de tipos de variáveis. Um autor, um autor ou outro, realmente coloca, antes do algoritmo, coloca os tipos das variáveis. Isso é uma questão pessoal de escolha de cada um. No nosso caso aqui, utilizar tipos de variáveis, definir claramente todos os tipos de variáveis que você vai utilizar no seu, no seu algoritmo, só serviria para complicar ainda mais a nossa, a nossa vida. Nós não vamos utilizar isso, nós vamos utilizar as variáveis e definir os tipos delas à medida que elas forem sendo criadas e utilizadas nos nossos algoritmos. O único detalhe que nós temos que ver com relação às variáveis é o nome, que o nome da variável deve sempre começar com um caractere alfabético. 
e, obviamente, podem ter algumas restrições em relação ao tamanho do nome. Né? Alguns exemplos válidos podem ser, por exemplo, A, como nós já utilizamos, a letra A minúscula, o underline com qualquer coisa na frente, pode ser um número ou uma letra, ou qualquer símbolo na frente, o nome, x, y, x, x, w, taxa média, qualquer coisa. são exemplos válidos para nomes de variáveis. Alguns exemplos de válidos, uma variável nunca pode começar com um número, nem com um sinal negativo, nem com um sinal positivo, não pode começar com um número, não pode ser só números, não pode começar com caracteres especiais como um asterisco, a barra, invertida, barra simples, não, como exclamação, como interrogação. Essas variáveis aqui provocam erros de sintaxe por parte do interpretador né, de comandos. Quando ele encontrar uma definição de variável dessa forma e começando com esse tipo, um desses símbolos, ele vai é, é, te dar uma mensagem de erro. Então nós vamos ver é, a principal operação que você pode fazer com as variáveis é a atribuição. A atribuição é a primeira, é a mais simples a operação. E no caso dos algoritmos, é a partir de uma atribuição que a variável é criada. Então você cria, você atribui, você coloca um nome, você vai usar como variável, você atribui alguma coisa a ela. A partir daquele momento ela está criada e o tipo dela dependerá do dado que você atribuiu a ela. Uma operação de atribuição, portanto, é simplesmente uma associação de um valor, de um dado, é uma variável. Use-se normalmente no texto o um símbolo de igualdade como interpretação. Então, a operação de atribuição é feita dessa forma. A igual a 2. Quando, a partir de, um, de uma linha qualquer no algoritmo, você encontra esse texto aqui, significa que a partir daquele momento, sempre que você utilizar o A, o a você está se referindo ao número 2. Se você fizer isso com Pedro, por exemplo, as variáveis não necessariamente precisam ser numéricas, podem ser representar uma, nós chamamos de uma cadeia de caracteres, ou uma variável também chamada alfanumérica. Então, a partir desse momento, essa variável nome aqui representará é, a cadeia de caracteres Pedro, o conjunto, a sequência de caracteres, nós chamamos de cadeia de caracteres. É, a partir, se eu mandar em algum momento escrever a variável nome, significa que escrever o um valor que é representado pela variável nome, no caso, a cadeia Pedro. Eu posso atribuir a uma variável outra variável. Eu posso dizer que x vai ser a y, por exemplo. E para distinguir se eu estou atribuindo uma cadeia a uma variável ou uma variável a outra, quando eu usar a cadeia, eu coloco a cadeia entre apóstrofos ou entre aspas. Então, nome igual a Pedro, entre apóstrofos, significa que Pedro é uma cadeia de caracteres, uma string, nós chamamos. Se eu colocar simplesmente x igual a y, eu estou dizendo que é, y é uma variável que está sendo o valor dela está sendo atribuído a x. Em Portugal, é, costuma-se usar a seta para a esquerda, para a atribuição. Então, você tem a igual a, a atribui-se 2 a a, que é a mesma coisa de a igual a 2 na maioria das linguagens de programação. Nome igual a Pedro também é uma forma de atribuir Pedro a nome. Y igual a x, seta y é uma forma de atribuir y a x. Qualquer que seja a forma que você use, se seja a seta, seja o símbolo da igualdade, é a sintaxe, ou seja, a forma de uso da atribuição, ela é feita através da, da seguinte forma. Primeiro você coloca a variável, o símbolo da atribuição e a expressão. Onde? A expressão pode ser um literal, nós vamos ver o que é um literal, pode ser outra variável, pode ser uma expressão aritmética, ou pode ser uma expressão lógica. Nós vamos é, já daqui a pouco exatamente o que é uma expressão aritmética e uma expressão lógica. Lembre-se que a variável sempre fica do lado esquerdo da atribuição da expressão, ela sempre fica desse lado, e é seguida imediatamente pelo operador de atribuição. Cuidado para não colocar a expressão do lado esquerdo e a variável do lado direito, senão não vai funcionar. Você não pode atribuir qualquer coisa a uma expressão, você pode atribuir qualquer coisa a uma variável. Você pode atribuir valores, desculpe, não qualquer coisa, mas valores a uma variável. Você não pode atribuir valores a uma expressão. Isso não é permitido, não é possível, isso não é compreensível por parte das máquinas. Bom, então nós falamos aqui em três coisas. Em literal, nós falamos em expressão aritmética e expressão lógica. Então, o que é um literal? Um literal pode ser um número inteiro. Número 0, por exemplo, número 1, um, número menos 9, 8, 7, um número qualquer, um número inteiro. Um número com ponto decimal, chamado também de número real, ou muitas vezes chamado float, número pontificante. 
pode ser um número com sinal menos 0.123, lembrando que é, em programas costumam se usar o ponto, é, uma vez que as linguagens de programação vêm dos Estados Unidos e, e a, o ponto desse, aqui, o que nós usamos aqui como vírgula, lá eles usam como ponto. Então nós temos que seguir essa convenção de que a vírgula aqui na verdade é o ponto. Então 0.123 é 0,123 ou 5.67876, etc. Podem ser caracteres, né? um caractere A, B ou C, nesse caso entre apóstrofos ou entre aspas, né? dependendo de caracteres, e, ou sequência de caracteres, são umas cadeias de caracteres, por exemplo, Maria da Penha, João Betuva, assim por diante. Valores lógicos, que são os valores verdade ou falso em inglês, que seria true, que é um valor verdade em inglês, false, que é um valor falso em inglês. É, em algoritmos em Portugal não se costuma usar esse tipo, de, esse tipo de literal, mas aqui nós utilizaremos esse tipo de literal para representar valores lógicos. Muitas vezes utilizar também o valor V ou F em Portugal. Nós utilizaremos aqui a palavra original true ou false em inglês para representar valores lógicos. Le é, repetindo mais uma vez que é, em cadeia de caracteres, em strings, é sempre usamos apóstrofos ou aspas e duplas. E se por acaso dentro da string tiver apóstrofos, então essa string deverá ser utilizada entre aspas e vice-versa. O que são as expressões aritméticas? Então nós temos aí uma expressão aritmética. Né? Uma expressão aritmética ela representa um cálculo para ser realizado, uma fórmula. Ela pode ser composta de literais, ela pode ser composta de variáveis e operadores. Então, nós temos aqui alguns exemplos. 2 mais 3 mais x, x vezes 3 menos 4 sobre 2 mais y. Aqui nós temos os literais, que são o 2, o 3, o 3 sobre 3, o menos 4, o 2, né? são exemplos de literais. Nós temos os operadores, o símbolo de soma, mais, e é repetido, aqui é o símbolo de multiplicação, que é o asterisco o símbolo de subtração, que é o símbolo de menos, é, novamente o símbolo de soma, que são os operadores. E nós temos algumas variáveis aqui dentro, o x é uma variável, o y é outra variável, assim por diante. Então isso aqui forma uma expressão aritmética que pode ser utilizada é, para cujo resultado pode ser atribuído a uma variável. Então, expressões aritméticas podem ser atribuídas a uma variável. Os operadores aritméticos utilizados na maioria das linguagens de programação, quase a totalidade delas, ou a totalidade delas, né, são a soma, duas para cima de mais, o traço para cima de multiplicação, a barra para cima de divisão, o asterisco para a multiplicação, são utilizados em todas as linguagens, praticamente todas as linguagens de programação. Então, já de posse desses conhecimentos, é, é, ainda temos que observar que os operadores têm prioridade em relação aos outros. Então, a multiplicação e a divisão têm prioridade em relação à subtração e soma, da mesma forma que na álgebra. Então, as operações seguem as mesmas regras da álgebra. Então, se você pegar aqui, por exemplo, essa expressão aqui, obviamente, ele vai realizar a multiplicação primeiro, a soma depois. Essa ordem pode ser alterada pelo uso de parênteses. Então, não se usam chaves nem colchês, mas se utilizam parênteses. Então, você pode, caso você precise mais... É, para esses chaves do você usa duplos parênteses, triplos parênteses e assim por diante. Você coloca parênteses dentro de parênteses e assim você vai restringindo ainda mais as prioridades. Então você tem aqui alguns exemplos é, que eu deixo como exercício para vocês, seguindo as mesmas regras da álgebra, é, quais seriam os resultados, quais seriam os valores das expressões abaixo. Bom. Você pode ver agora um outro exercício que você poderia fazer, era ver que valores, considerando que esse aqui seja um algoritmo de quatro passos, quais seriam os valores finais de x e y. Então, se é x igual a i, nós estamos atribuindo a x uma expressão aritmética complexa, aí depois nós estamos atribuindo a y uma outra expressão que inclui a multiplicação de x por ele mesmo, outra simplesmente nós estamos pegando o valor calculado para x e colocando em y, e eles, eles colocando um valor calculado para y, colocando em x, e estamos pegando um valor de y, somando alguma coisa e colocando no próprio y. Isso é possível? Sim, isso é possível. Em álgebra, isso não faz o menor sentido, mas em computação, sim, 
Eu acho que a gente compreenda, entenda isso aqui como sendo um valor anterior de y, é feito alguma coisa com ele e apagado em seguida e colocado em y. O próximo valor é o resultado do cálculo que é feito, mesmo que esse cálculo utilize o valor anterior de y. Em, em, em álgebra, você utilizaria uma expressão desse tipo. Y índice I mais 1 seria igual a Y índice I mais T. Ou ainda, mais 1, desculpa. Ou ainda, é, Y índice T seria índice de índice T menos 1. É, mas são formas de você apresentar isso em álgebra. A implementação é simples, você coloca dessa forma. Entende que aqui há uma relação de tempo. Em um momento anterior, é esse Y aqui. Em um momento posterior, é esse Y aqui. Você pode ter um valor diferente de um momento para o outro. Forma, é, nós temos as expressões lógicas, que são expressões cujo significado, o resultado do cálculo, é um valor de verdade. Esse valor de verdade pode ser true, verdade, ou false, falso. E para o cálculo que deve ser realizado dessas expressões, é, utilizam-se operadores lógicos ou relacionais. Então, aqui nessa figura, você pode ver é, alguns literais, por exemplo, nessa expressão você vê o literal true, o literal 3, né? você vê o operador lógico and ou be, né? e o operador relacional maior. Então, essa expressão aqui, a avaliação dessa expressão vai depender do valor de x. Então, se a variável x for menor do que 3, essa expressão aqui, essa parte da expressão é avaliada como verdade, e verdade e verdade, o resultado global da avaliação da expressão seria também verdade. Então, tudo isso depende aí do valor da é, variável x. Bom, os operadores lógicos são o i, o and, o i, lógico, né, que é o chamado conectivo de conjunção, né, ele... É, será, ele diz que uma expressão que use o conectivo e será verdade se todos os lados da expressão, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, forem também verdade. Conectivo ou lógico, o conectivo de disjunção, e a negação, que é a inversão do valor lógico. Uma negação ela inverte o valor de verdade da variável ao qual ela está se referindo ou da expressão ao qual ela está se referindo. Então, como exercício, eu deixo para você... É, avaliar o valor das variáveis abaixo do x, do y, do z e do w. Agora, qual é a regra? Então, nós temos aqui uma pequena tabela que vai auxiliar você a determinar o valor de verdade das expressões lógicas. Então, o valor de verdade, por exemplo, imagine que você tem duas, duas variáveis a e b, ambas sejam true, verdadeiras, a e b também será verdadeiro, a ou b será verdadeiro, mas not a, por exemplo, será falso. E assim por diante. Se você tiver uma, uma expressão A que seja verdade, uma expressão B que seja falsa, A e B, como uma é verdade e outra é falsa, A e B será falso. A ou B, né? E A e B será verdade se A ou B, um dos dois, for verdade. Então, A ou B me trará como resultado verdade ou true, né? Note A, como é true, note A será falso. Se ambos forem falsos, A e B forem falsos, A e B, obviamente, será falso também. Né? A ou B, como nenhum dos dois é verdadeiro, será falso. Ah, desculpa. A, eu, a ou B, como apenas um, um dos dois, o B no caso é verdadeiro, será verdadeiro. E not A, como A é falso, a not A será verdadeiro. Então, se A e B forem ambos falsos, A e B é falso, A ou B é falso, not A será é, verdadeiro. Então, você pode usar isso para... É, a avaliação da sua tabela de verdade para a avaliação das suas expressões lógicas. E, finalmente, os operadores relacionais. Os operadores relacionais, os principais operadores relacionais são maior do que, maior ou igual a, vocês podem ver aqui, maior do que, maior ou igual a, menor do que, menor ou igual a, diferente e igual. Observe que é, o, o operador relacional de igualdade é diferente do operador de atribuição. Então, o, o igual, o símbolo igual, é usado apenas para atribuição. Para teste, para verificação da igualdade, 
o igual duplicado, ou seja, o símbolo de igualdade é esse. Então vejam essas atribuições. Ao x será atribuído um valor lógico que é o resultado da avaliação da expressão 2 igual a igual a 3. Né? Então você pode também depois experimentar. Qual é o valor? Esse é um exercício que fica para você. Se 2 é menor que 3, qual é o resultado dessa expressão? Obviamente será verdade, true. Então y será atribuído o valor true. É, se 2 é maior que 3, a expressão é falsa. Então, o resultado é falso, o será atribuído o resultado falso, e assim por diante. Né? Se 2 não é igual a 3, é verdade, se 2 não é igual a 3, K será atribuído o valor verdade. Eu posso comparar variáveis K e W, aqui embaixo, e atribuir aqui o resultado da comparação. Se K for igual a W, parece que não é o caso, não sei, deixa eu ver a avaliação, é... Se K foi igual a W, o resultado da variação da expressão é true. E a variável Q será atribuída na expressão é true. Hora de praticar. Então, se você instalou corretamente o Python, é hora de ligar, de acionar o interpretador Python, seja usando a interface gráfica IDLE, seja usando o interpretador de comandos em um terminal de texto qualquer. Você terá duas possibilidades de utilização inicialmente. Ou você utiliza a interface gráfica IDLE que está instalada, que você pode acessar. No caso, se você estiver utilizando o Windows, você poderá acessar a partir do seu menu dos programas instalados. Ou você poderá, a partir de um terminal texto qualquer, seja no Linux, seja no MacOS ou seja no Windows, simplesmente digitando a palavra Python, se aciona o interpretador de comandos e poderá utilizar. O primeiro comando que nós vamos aprender aqui é o comando print. Esse comando print que vale ao escrever. Escreva alguma coisa. Não vai escrever aqui uma cadeia de caracteres. Escreva cadeia de caracteres. E simplesmente pressionamos Enter após ele imprimir uma cadeia de caracteres. Ou simplesmente, com muitos gostos, imprimir o aluno. Caso você. Caso você queira utilizar a interface gráfica, então você simplesmente aciona a interface gráfica IDLE e a partir da mesma você poderá fazer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, digitar o comando de no caso aqui vamos usar um parênteses porque essa interface gráfica, a interface gráfica está usando uma versão 3.1 do Python, então vamos colocar aqui o mundo e ele responderá se o vídeo traz um pedido. Observe aqui uma pequena diferença em relação ao terminal texto. Vou voltar aqui ao nosso terminal de texto. Nosso terminal, no caso aqui, você tem um terminal igual a esse usando o BSH do Linux ou então usando o terminal de comandos do DOS, caso você use o Windows. Então vamos iniciar o nosso interpretador Python mais uma vez. E vamos aprender a como criar variáveis. Então, criar variáveis em Python é muito simples. Basta que eu dê um nome a ela e atribuo algum valor. Por exemplo, a igual a 1. Ou, por exemplo, b igual a 2. Dessa forma, eu acabei de criar duas variáveis, a e b, dando os valores respectivos de 1 e 2 para ela. Para que eu veja o valor de cada uma dessas variáveis, basta que eu simplesmente digite um valor da variável e pressione a tecla Enter. Ele vai me mostrar para o A o valor 1, para o B o valor 2. Ou, de outra forma, usar o comando print. Print A, escreva A, escreve o valor 1, escreva, print, eu imprimo B, ele imprimo A, eu imprimo B. Então, ele vai imprimir o valor de A ou B. Então, criar variáveis é muito fácil, basta que eu atribuo valores. E a partir do momento em que eu atribuo o valor a uma variável, ela também é criada. Isso é é útil não só para variáveis numéricas, mas também para cadeia de caracteres. Eu posso, por exemplo, definir uma variável do tipo cadeia de caracteres e posso atribuir um valor a ela. Por exemplo, criar a variável nome e atribuir a ela um valor. No caso, o valor Maria é aparecido. Se digitar o nome e pressionar a tecla Enter, eu vou ter o valor atribuído a ela. Não necessariamente eu preciso usar as aspas duplas, eu posso... Hum, Posso atribuir usando também os apóstrofos. 
Deu três aí para ver, um qualquer. Então, você manda lá mostrar quem é. Pai, eu posso ver é a variável no meu pedra -bando. Da mesma forma, eu também posso criar variáveis lógicas. Então, vamos lá, uma variável lógica seria aquela variável onde eu posso dizer, uma condição não de uma variável, eu posso dizer que ela é true, né? ou estado. Então, eu posso dizer que é false. Né? Dessa forma, eu tenho a variável condição, que é true, e a variável estado, né? que é false. Né? Então, vocês viram como criar variáveis é, numéricas, variáveis alfanuméricas e variáveis lógicas, se nós pudermos dizer assim. Assim. Bom, resta então ver ah, que operações eu posso realizar com essas variáveis, além da atribuição. Eu posso atribuir a uma variável, por exemplo, resultado de uma expressão aritmética. 1, 2, mais 1, mais 3. E qual seria o valor de C? Então, seria exatamente. Nós podemos observar aqui a questão da precedência de operadores. Se você colocar assim, 2 mais 3 vezes 4, você vai ver que o valor de C reflete né? Ele executou primeiro a operação de multiplicação, depois executou a operação de soma. Né? Essa ordem pode ser invertida se eu utilizar os parênteses. Então, se eu utilizar os parênteses, eu posso, por exemplo, colocar as operações de uma prioridade entre parênteses e aí elas passarão a ter uma prioridade. E nós obteremos um valor diferente para C. O que acontece se eu colocar a expressão sem atribuição variável? Não tem problema nenhum. Eu posso usar o Python. Eu posso usar o Python para calcular o resultado de uma expressão sem que essa expressão seja atribuída como variável. Você usa então o Python como uma calculadora, né? usando aqueles operadores que nós já vimos. Mas eu vou saber observar mais um aqui esse processo de operadores. Né? É que a divisão de números inteiros tem como resultado o um valor inteiro. Então, por exemplo, se eu dividir o número 4 dividido pelo número 5, eu vou ter a resposta zero, que obviamente não é correta. Mas a questão é muito simples. Se você dividir o número inteiro por outro número inteiro, a resposta dará um número inteiro. E o, e o resultado será trocado para o um valor inteiro. Caso você queira a resposta correta, você teria que usar o um número enquanto flutuante. Eu vou acrescentar o ponto zero ao 4. E aí você teria o número inteiro. Bom, e é sempre interessante você observar esses pequenos detalhes com relação as operações aritméticas. Além disso, não é só operações aritméticas que você pode executar com Python. Você pode também fazer aquelas operações lógicas. Por exemplo, dado que uma variável A por exemplo, tem um valor falso, e uma variável B tem um valor true, você pode perfeitamente atribuir ao valor C uma operação aritmética, entre, uma operação lógica entre as variáveis A e B. Você pode dizer que C é igual a N, B. Qual seria o valor de C? No caso, falso. Seguindo aquela tabela de verdade, se A e B, ou se um dos dois for falso, o resultado de C é falso. Nós poderíamos ter ainda D sendo A ou B. Nesse caso, qual seria o valor de D? Seria verdade. Se um dos dois for verdade, o D seria verdade. Ou ainda, nós poderíamos o operador nosso. Vamos dizer que o D é o nosso D. Então, dessa forma, nós estamos invertendo o valor de D, que antes era verdade, e agora, a é falso. Nós podemos também misturar operações lógicas com operações é, relacionais. Então, nós podemos dizer que x vai ser igual à comparação de 3 com 3. Qual será o valor de x? Bom, uma vez que 3 é realmente igual a 3, então o resultado dessa operação relacional aqui é verdade. Então, porque 3 é realmente igual a 3. Então, o x é verdade. Se eu fizer essa comparação aqui, y igual a 3, y igual a 3, então qual seria o valor de y? Seria falso, porque essa expressão aqui é falsa. O 3 não é diferente de 3. Então, nós podemos com, combinar, conforme vocês viram lá no, nos slides, nós podemos condenar operadores lógicos e relacionais. Nós podemos dizer, por exemplo, que é, é ser igual a a né? ou 3 maior que 2. Então, qual seria o valor de E? Seria verdade. Se um dos dois for verdade, no caso, o A não é verdade, mas o 3 maior que 2 é verdade. Então, você pode combinar expressões é, 
expressões é, lógicas com expressões relacionais, conforme vocês viram lá nos nossos, nos nossos slides. Né? Vamos ver aqui né? as expressões lógicas dos nossos operadores usando simplesmente a tabela de verdade. Ok? Então vocês podem agora fazer os exercícios que nós propomos né, que vocês fizessem. Vocês têm aqui né, o primeiro exercício com operadores aritméticos testando a precedência. Você vê aqui a ordem de precedência, testa a ordem de precedência, digitem isso aqui no Python e verifiquem quais são os resultados que eles dão. Vocês têm aqui um outro, uma continuação dessa feita usando variáveis dentro das expressões, onde eles estavam só valores literais. Agora você tem usando variáveis nas expressões. Descubra qual é o valor de x e qual é o valor de y, utilizando o Python. Depois, utilize expressões lógicas misturadas com expressões relacionais. Descubra quais são, por exemplo, o valor final das variáveis x, y, z e w, aqui nesse caso. Lembrando que a regra é essa aí, a tabela de verdade, e esses aqui são os operadores relacionais. Você pode usar esse aqui para... Tente descobrir quais são os resultados das variáveis que estão aqui. Bom, e assim nós terminamos a nossa primeira aula. Pratiquem, usem bastante o Python, leiam os manuais, leiam o tutorial do Python, que é muito simples, o tutorial que está lá no site do Python Brasil. Existe um site do Python no Brasil, você pode encontrar o link para ele no site original do Python.